uh, today guys we are going to see arithmetic introduction so si constable hi andy welcome to an academy uh, sandhya is it uh, arival right uh, chondi ఇవాళ ఏంటంటే ఎస్ఐ ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్లో ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్లో సక్సెస్ రావాలంటే ఏం చేయాలి ఏమేమి ఫాలో అవ్వాలి ఓకే సో క్వాంట్లో ఈ ఎగ్జామ్ క్వాంట్లో ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ మీరు సక్సెస్ రావాలి అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో సో కొన్ని గోల్డెన్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ గోల్డెన్ రూల్స్ ఏంటి ఓకే ఫస్ట్ గోల్డెన్ రూల్ గైస్ ఫస్ట్ గోల్డెన్ రూల్ ఒక గ్రామంలో జనాభా ఒక లక్ష పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందల మంది కలరు ఒక లక్ష పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందల మంది జనాభా కలరు గ్రామంలో సో అందులో పురుషులు ఒకటి బై ఎనిమిది భాగము మిగిలిన వారు స్త్రీలు ఒక లక్ష పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందల మంది కలరు అందులో పురుష పురుషులు ఒకటి బై ఎనిమిది భాగం మిగిలిన వాళ్ళు స్త్రీలు పురుషుల్లో పది శాతం మరియు స్త్రీలలో ఇరవై శాతం చిన్నవారు చూడండి ఒకసారి డాష్ బోర్డ్ ఇవాళ చూడడం మనం కూడా సో కొంచెం స్లో అవుతుంది పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందల మంది కలరండి వీటిలో వన్ మినిట్ గాయస్ ఇందులో Hi friends. Dashboard is available, no? Okay, we are going to go to the first place. This is 7 by 8. ఆ పురుషుల్లో ఒక నిమిషం పెన్ యూజింగ్ గైస్ జస్ట్ ఓమెంట్ డెవలప్ యూ చిన్న స్మాల్ ప్రాబ్లం ఆఫ్ యూ ఈ ఆ లైవ్ సెషన్ మనకి ఈ పెన్ ఒకసారి యూజింగ్ ఒకసారి చూడలేదు మనం ఇద్దరు ఒకసారి ఇవాళ చూస్తున్నాను అందుకోసం కొంచెం డిలే అవుతుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో టూ మినిట్స్ ఓకే ఓకే రైట్ గాయస్
సో మన జనరల్ గా ఏంటంటే అందరూ ఎగ్జామ్ లో వాడు ఇచ్చిన వాళ్ళు తీసుకుని చేస్తా ఉంటారు పురుషుల్లో ఒకటి వేయి ఎనిమిది భాగం వీళ్ళు పురుషులు మిగిలిన వాళ్ళు స్త్రీలు ఈ పురుషులంతా అంటే క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి పద్నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదు డాష్ బోర్డ్ లో కొంచెం మనకి అంటే పెన్ సరిగా యూజ్ చేయడం చూడలేదు ఒక్క నిమిషం గైస్ వన్ మినిట్ అలా ఫ్యూ టూ మినిట్స్ అలా ఫీ ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత వెల్కమ్ ఒక టూ మినిట్స్ ఒకసారి వినండి చూడండి ఒకసారి గాయస్ మొత్తం ఒక గ్రామంలో లక్ష పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందల మంది ఉన్నారు అందులో ఒకటి బై ఎనిమిది భాగం పురుషులు మిగిలిన వాళ్ళు స్త్రీలు అయితే పురుషుల్లో పది శాతం చిన్నవాళ్ళు స్త్రీల్లో ఇరవై శాతం చిన్నవాళ్ళు క్వశ్చన్ ఏంటంటే మొత్తం మీద పెద్దవారి శాతం ఎంత అని అడిగాడు క్వశ్చన్ ఓకే జనరల్ గా మీరు అందరూ చేసేది ఏంటంటే నైంటీ పర్సెంట్ జనరల్ గా ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే మనం వాడు ఇచ్చిన వాళ్ళు తీసుకుని చేస్తా ఉంటారు ఎగ్జామ్ లో చూడండి లక్ష పద్దెనిమిది రూపాయల్లో ఏంటంటే ఒకటి పై ఎనిమిది వందలు క్యాల్కులేట్ చేస్తారు ఒకటి పై ఎనిమిది క్యాల్కులేట్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుందంటే ఇక్కడ పద్నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల వచ్చింది ఆ తర్వాత ఏడు పై ఎనిమిది భాగం చేస్తారు దాని వాల్యూ వస్తుంది అందులో పది శాతం క్యాల్కులేట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఇరవై శాతం క్యాల్కులేట్ చేసి చేస్తా ఉంటారు సో ఇలా చేస్తా ఉంటే నో డౌట్ మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది కానీ ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ చేయడానికి మీకు మినిమం సెవెన్ ఎయిట్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది సో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మీకు ఎగ్జామ్ లో మీకు రావాల్సిన ఫస్ట్ థాట్ ఏంటంటే వాడు ఇచ్చిన వాల్యూని కొట్టి పడేయాలి వాడు ఇచ్చిన వాడి ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చిన వాల్యూస్ ని వాడి ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చిన వాల్యూని కొట్టి పడేయాలి వాడి ఇచ్చిన వాళ్ళు కొట్టేసేసి ఒక కంఫర్ట్ వాల్యూ తీసుకుని చేయాలి రైట్ సో 
కందరూ చేసేది ఏంటంటే వాడు ఏ వాళ్ళు ఇస్తే అది తీసుకుని చేస్తా ఉంటారు కానీ నువ్వు చేయాల్సింది ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిన వాళ్ళని కొట్టి పడేయాలి ఇది ఫస్ట్ గోల్డెన్ రూల్ ఇది ఫాలో అవ్వాలి మీరు హాయ్ అండి హాయ్ సాయి కుమార్ రవి జా రవి జాయిన్ రవి ఒక్క నిమిషం సో వాడు ఇచ్చిన వాళ్ళని మీరు కొట్టి పడేయాలి కొట్టేసేసి ఒక పద్ధతిగా వాళ్ళే తీసుకోవాలి సో ఇదే క్వశ్చన్ జనరల్గా ఐ రిపీట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఒక గ్రామంలో లక్ష పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందల జనాభా కలరు అందులో ఒకటి బై ఎనిమిది భాగం పురుషులు మిగిలిన వాళ్ళు స్త్రీలు పురుషులలో పది శాతం చిన్నవారు స్త్రీలలో ఏడు బై ఎనిమిది భాగం స్త్రీ పురుషుల్లో ఒకటి బై ఎనిమిది భాగం పురుషులు ఒకటి బై ఎనిమిది భాగం మిగిలిన వాళ్ళు స్త్రీలు పురుషులలో పది శాతం చిన్నవాళ్ళు స్త్రీలలో ఇరవై శాతం చిన్నవాళ్ళు పెద్దవారి శాతం ఎంత అని అడిగారు గాయస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు వాడి ఇచ్చిన వాళ్ళకి తీసుకుంటే చాలా కష్టం ఇంకేం చేయాలి చూడండి ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ బైలో చూడండి మీకు బైలో ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ రైట్ ఆ ఎయిట్ ఉంది కదా ఏం చేద్దామంటే ఆడి ఇచ్చిన వాళ్ళు తీసేయండి తీసేసి ఒక పద్ధతిగా వాల్యూ అనుకోండి ఓకే సో లెట్ సపోజ్ గైస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఆర్ దే విలేజ్ ఎందుకంటే బైలో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉన్నారు ఓకే సో నేను ఏమనుకుంటా అంటే గ్రామంలో ఎనిమిది వందల మంది జనాభా కలరు ఓకే ఈ ఎనిమిది వందల మందిలో ఒకటి బై ఎనిమిది భాగం ఎంత అంటే హండ్రెడ్ ఓకే మిగిలిన వాళ్ళు ఎంత అండి ఏడు వందలు ఓకే ఒకటి బై ఎనిమిది భాగం వంద మిగిలిన వాళ్ళు ఏడు వందలు ఈ వందలో చూడండి ఈ వందలో పది శాతం ఏంటి చిన్నవారు పది శాతం చిన్నవారు పది శాతం ఎంత అండి పది మంది పది మంది చిన్నవారు ఈ ఏడు వందలలో ఈ ఏడు వందలలో తర్వాత ఇరవై శాతం చిన్నవారు అన్నాడు ఇరవై శాతం ఎంత వన్ ఫార్టీ ఇల్లు చిన్నవాళ్ళు సో మొత్తం చిన్నవాళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారు పది వన్ ఫార్టీ నూట యాభై మంది చిన్నవాళ్ళు ఉన్నారు ఎంతమందిలో ఎనిమిది వందలలో ఎనిమిది వందలలో నూట యాభై మంది చిన్నవాళ్ళు అంటే పెద్దవాళ్ళు ఎంతమంది అవుతారు ఇక పెద్దవాళ్ళు ఆరు వందల యాభై మంది అవుతారు అయితే నాకు కావాల్సింది శాతం కావాలి సో ఆ ఆరు వందల యాభై మంది శాతం కావాలంటే ఏం చేయాలి మీరు ఆరు వందల ఈ ఆరు వందల యాభై బాయ్ ఆరు వందల యాభై బై ఎనిమిది వందలు ఇంటూ వంద ఇది చేసాం అనుకోండి మీకు ఆన్సర్ ఎయిటీ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వస్తుందండి అంటే పాయింట్ ఏంటంటే వాడు ఇచ్చిన వాళ్ళని కొట్టిపడాలండి వాడు ఇచ్చిన వాళ్ళని కొట్టేసేసి ఒక పద్ధతిగా వాల్యూ అనుకోవాలి అది తెలిస్తే ప్రాబ్లం అనేది చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్ మీరు ఇచ్చిన ఏంటంటే వాడు ఇచ్చిన వాళ్ళు కొట్టేసి చేయాలి అది పాయింట్ తెలుసుకోవాలి ద ఫస్ట్ గోల్డ్ ఎన్ రూల్ ఆఫ్ యూ రిపీట్ మీరు ఎగ్జామ్లో ఏం చేయాలంటే వాడు ఇచ్చిన వాళ్ళని కొట్టి పడేయాలి కొట్టేసి ఒక వాల్యూ అనుకుని చేయాలి రైట్ ఎస్ఏలో ఉండాల్సింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ అండి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదాం లెట్ సి హౌన్ విల్ సి ఆన్సర్స్ ఓకే అబ్జర్వ్ క్వశ్చన్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను చూడండి ఓకే క్వశ్చన్ చూడండి టూ థౌజండ్ వన్ టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయండి టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఇప్పుడు చూస్తే ఎక్చువండి ఒక గ్రాఫ్ చూద్దామండి ఇక్కడ మేము
గ్రాఫ్ చూడండి సరే గైస్ గైస్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక ఇది ఎస్ఐకి మనకు మైజ్ గా ఉండాల్సింది ఏంటంటే లైక్ అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ చూద్దాం ఈ గ్రాఫ్ చూస్తే ఈ గ్రాఫ్ లో ఏంటంటే ఈ గ్రాఫ్ ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ చూపిస్తుందండి ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ చూపిస్తుంది ఓకే టూ థౌసండ్ వన్ టూ థౌసండ్ టూ టూ థౌసండ్ త్రీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ చూపిస్తుంది షేక్ అబ్దుల్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ప్రశాంత్ గుడ్ మార్నింగ్ గైస్ జై గణేష్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి దిస్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ సెషన్లో ఏంటంటే మనకి ఇది నేను ఇంతవరకు ఈ లైక్ పెన్ యూజ్ చేయడం చూడలేదు అందుకోసం వాళ్ళ రైటింగ్ అంతా సరిగా రావట్లేదు డోంట్ వరీ ఒకసారి వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ నుంచి మీకు ఒక్కసారి పెన్ యూజ్ చేయడం వస్తే మనకి అంతా బాగా పడదు గుడ్ మార్నింగ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ సునీల్ గుడ్ మార్నింగ్ సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ గ్రాఫ్ లో 20%, 30%, 90%, 10%, 40% నైంటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ద ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజెస్ ఒక కంపెనీవి ఓకే నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా గ్రాఫ్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే డిఐలో మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గైస్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ విచ్ ఇయర్ వాస్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ వాస్ the company in which he was the company is getting come on guys question maximum loss so question all of you in which he was the company is getting maximum loss is the question okay i think this graph lo chuste prathi vallu andaru em chestarante sir which year company getting maximum loss ante 20 30 90 10 40 టూ థౌసండ్ ఫోర్ సార్ అంటారు సో టూ థౌసండ్ ఫోర్ చేస్తే రాంగ్ ఆన్సర్ అవన్నీ ఏంటి ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజెస్ నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి విచ్ ఇయర్ వాస్ ద కంపెనీ ఈస్ గెటింగ్ మాక్సిమం లాస్ అన్నాము ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ గ్రాఫ్ చూపించింది ఎంత మొత్తం ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజెస్ సో మనకు వచ్చింది ఏంటి మాక్సిమం లాస్ ఎప్పుడని అడిగారు సో మాక్సిమం లాస్ అసలు ఎప్పుడు ఉంది అసలు కంపెనీ అసలు లాస్ ఉందా కంపెనీకి లాస్ ఏ లేదు సో గాయస్ విచ్ ఇయర్ కంపెనీ గెటింగ్ మాక్సిమం లాస్ అంటే దర్ ఈస్ నో లాస్ ఎట్ ఆల్ కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటండి అంతా ఇది ప్రాఫిట్స్ అనుకొని లైన్ కింద పడింది టూ థౌసండ్ ఫోర్ పెడతారు టూ థౌసండ్ ఫోర్ రాంగ్ ఆన్సర్ వాట్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ దెన్ అసలు దెర్ ఈస్ నో లాస్ ఎట్ ఆల్ ఓకే లెట్ సి గైస్ వన్స్ అగైన్ ఐ సి ఐ గ్రాఫ్ ద గ్రాఫ్ వన్స్ అగైన్ అబ్జర్వ్ a uh, small hi kusha ready ఇది గ్రాఫ్ అండి మళ్ళీ చూడండి సరే గాయస్ ఈ గ్రాఫ్ అంటే మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ గైస్ ఎన్నా కడిగిన క్వశ్చన్ అంటే విచ్ ఇయర్ కంపెనీ ఇస్ గెటింగ్ మాక్సిమం లాస్ అని అడిగాం 
which year company is getting maximum loss and day answer hi guys are you there which year company getting the question is which year company is getting maximum loss percent maximum loss as a company kept a loss in the interview ledu the first question right so ipo next question guys is there a graph channel sorry guys see graph lo question jondi sorry ఏ సంవత్సరంలో కంపెనీకు అత్యధిక లాభం వచ్చిందని అడిగాడు క్వశ్చన్ చూడండి మళ్ళా ఏ సంవత్సరంలో ఏ సంవత్సరంలో కంపెనీకు అత్యధిక లాభం క్వశ్చన్ చూడండి ఏ సంవత్సరంలో కంపెనీకు అత్యధిక లాభం వచ్చింది ఆశీష్ మీరు ఇచ్చింది టూ థౌసండ్ ఫైవ్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఆశీష్ అగైన్ టూ థౌసండ్ త్రీ ఇచ్చారు నైంటీ పర్సెంట్ అదన్నీ ఏంటంటే ఆశీష్ ఇఫ్ అబ్జర్వ్ నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి ఏ సంవత్సరంలో కంపెనీకు అత్యధిక లాభం వచ్చింది ఆన్సర్ చెప్పలేం ప్రశాంత్ గుడ్ ఎందుకంటే అడిగింది క్వశ్చన్ ఒకవేళ లాభ శాతం అడుగు ఉంటే ఆశీష్ ఒకవేళ నేను క్వశ్చన్ లాభ శాతం ఏ సంవత్సరంలో కంపెనీకి అత్యధిక లాభ శాతం అంటే మీరు చెప్పిన టూ థౌసండ్ త్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎసానో కానీ అడగాలి అక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి ఏ సంవత్సరంలో కంపెనీకు అత్యధిక లాభం మాత్రమే అడిగాను సో ఆన్సర్ చెప్పలేం క్లియర్ అరి గెటింగ్ నేను ఒకవేళ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ దట్స్ వై ఐమ్ టెలింగ్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ లో మీకు కావాల్సింది ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ క్వశ్చన్ చాలా చాలా మంది ఫీలింగ్ ఏంటంటే సార్ అత్యధిక లాభ గ్రాఫ్ పైకి పోయింది కదా టూ థౌసండ్ త్రీ ఆన్సర్ అంటాడు కానీ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అది క్వశ్చన్ లో నువ్వు చదివేది ఎస్ఐ ఎస్ఐ కాన్స్టబుల్ ఏంటి ప్రతి పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయాలా రైట్ సో వాంటెడ్ లీ క్వశ్చన్ ఇచ్చాం ఎందుకంటే అబ్జర్వేషన్ మీ అబ్జర్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది అది మీకు చూపించడం కోసం అని ఓకే రైట్ గుడ్ ఆశీష్ గుడ్ నా అభిలాష్ వెరీ గుడ్ చెప్పలేము కరెక్ట్ ఆన్సర్ నా ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజెస్ ఓకే నా గాయ సబ్ మరి ఎప్పుడు చెప్పగలం ఇదే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సపోజ్ ఇదే క్వశ్చన్ కి ఐ ఆస్కింగ్ నా ఏ సంవత్సరంలో కంపెనీకు అత్యధిక లాభం వచ్చును ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను ఎప్పుడు చెప్పగలం ఆన్సర్ కమాన్ ఆశీష్ రైట్ ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పాలంటే ఏ డేటా కావాలి నీకు ఏ డేటా ఇస్తే చెప్పగలం ఏ డేటా అంటే ఐ షుడ్ గివ్ అనిత గుడ్ మార్నింగ్ అనిత యా ఐ షుడ్ గివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ కరెక్ట్ ప్రశాంత్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో ప్రతి సంవత్సరం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చి ఉంటే అప్పుడు నువ్వు క్యాల్కులేట్ చేయాలి చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌసండ్ వన్ లో త్రీ హండ్రెడ్ క్రోస్ టూ థౌసండ్ టూ లో ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోస్ టూ థౌసండ్ త్రీ లో ఒక టెన్ క్రోస్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ లో ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టూ థౌసండ్ సిక్స్ లో ఒక టూ హండ్రెడ్ క్రోస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ప్రాఫిట్స్ చూస్తే టూ థౌసండ్ త్రీ లో మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందండి ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత అంటే ఆరు వందలు అంత వచ్చింది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆరు వందలకు అరవై కోట్లు వచ్చిందండి అంటే టూ థౌసండ్ టూ లో అరవై కోట్లు లాభం టూ థౌసండ్ త్రీ టూ థౌసండ్ వన్ లో నెక్స్ట్ టూ థౌసండ్ టూ లో ఎంత ఇచ్చారు థర్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చారు ఓకే థర్టీ పర్సెంట్ ఎంత దీంట్లో థర్టీ పర్సెంట్ అంటే వన్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ త్రీ ఎంత వచ్చింది మనకి ప్రాఫిట్ నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఎంత వచ్చింది నైన్ క్రోర్స్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ లో టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ లో టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ కి ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంటే ఎయిటీ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ సో పాయింట్ ఆఫ్ అబ్జర్వ్ ఇప్పుడు చూస్తే ఇవన్నీ సిక్స్టీ క్రోస్ ప్రాఫిట్ వన్ ట్వంటీ క్రోస్ ప్రాఫిట్ నైన్ క్రోస్ ప్రాఫిట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోస్ ప్రాఫిట్ ఎయిటీ క్రోస్ ప్రాఫిట్ ఇవన్నీ ప్రాఫిట్స్ రైట్ మాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ లో వచ్చింది అంటే ఈ క్వశ్చన్ చేయాలంటే మీకు ఏం కావాలి ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్తే అప్పుడు మీరు చేయొచ్చు హాయ్ అర్జున్ అర్జున్ రెడ్డి నేను బాగుంది అర్జున్ రెడ్డి యా సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తెలిస్తే అప్పుడు నువ్వు ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు ఏ ఇయర్ లో కంపెనీకు అత్యధిక లాభం వచ్చింది ఓకే సో పాయింట్ గాయస్ మన్స్ అగైన్ 
ఎస్ఐ లో మీరు అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ చాలా ఉండాలి అంటే ప్రతి పాయింట్ క్వశ్చన్ లో ఉన్న ప్రతి వర్డ్ ని కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకే ఇది పాయింట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి మళ్ళీ సెకండ్ గైస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ విల్సీ ఆఫ్ యూ గైస్ యూ వెన్ టు ఏ స్టేషనరీ షాప్ విత్ ఏ సర్టెన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ లెట్ సపోజ్ యూ వెంట్ ఏ స్టేషనరీ షాప్ ఆఫ్ యూ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ రూపీస్ తో వెళ్ళారండి స్టేషనరీ షాప్ కి ఆ మనీతో నువ్వు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ మనీతో నువ్వు ఆ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ తో యూ కెన్ బై థర్టీ బుక్స్ యూ కెన్ బై థర్టీ బుక్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఫార్టీ పెన్స్ యూ కెన్ బై గైస్ మొత్తం త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ రూపీస్ మీరు మనీ తీసుకున్నారు మనీ తీసుకుని షాప్ పోయావు ఆ షాప్ తో మీరు ఏం చేయొచ్చండి థర్టీ బుక్స్ లేదా ఫార్టీ పెన్స్ కొనొచ్చు ఓకే ఆ మనీతో థర్టీ బుక్స్ కొనొచ్చు లేదా ఫార్టీ పెన్స్ కొనొచ్చు అయితే నువ్వేం చేసావు అంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ మనీ ఉన్న దాంట్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ మనీ ఆటో కోసం థ్యాంక్ యూ సండి ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆటో ఫేర్ కోసం ఉపయోగించాము ఒక టెన్ పర్సెంట్ మిగిలిన దాంట్లో ఒక పద్దెనిమిది పుస్తకాలు కొన్నాము ఇంకా మిగిలిన దాంట్లో ఎన్ని పెన్నులు కొనొచ్చు ఎన్ని పెన్స్ కొనొచ్చు క్వశ్చన్ చూడసారి ఓకే సబ్జో మొత్తం మీద గాయస్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ రూపీస్ ఉన్నాయండి ఆ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీతో మీరు స్టేషనరీ షాప్కి వెళ్ళారు గాయస్ ఆ మనీతో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక థర్టీ బుక్స్ కొనొచ్చు లేదా ఫార్టీ పెన్స్ కొనొచ్చు ఓకే ఆ ఉన్న మనీలో ఏం చేసావు అంటే ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ గైస్ మీ దగ్గర ఉన్న మనీ అంతా అంటే త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ హాయ్ సాయి హాయ్ సురేష్ హాయ్ రాజశేఖర్ వెల్కమ్ టు అన్ అకాడమీ గైస్ ఫస్ట్ దిస్ ఐ హోప్ దిస్ మై ఫస్ట్ లైవ్ సెషన్ గాయస్ దిస్ మై ఫస్ట్ లైవ్ సెషన్ కొంచెం యాక్చువల్గా వీటితో ఇంకా కంఫర్ట్ అవ్వలేదు వాడి కాల్ దిస్ వన్ ఈ పెన్ యూస్ చేయడం అందుకోసం కొంచెం రైటింగ్ తేడా వస్తుంది యాక్చువల్గా రైటింగ్ నాకు చాలా బాగుంటుంది కాకపోతే ఏమైందంటే ఈ రైటింగ్ కొంచెం ఇక ఇది యూస్ చేయడం ఇంకా మనకు చూడలేదు నేను యాక్చువల్గా డైరెక్ట్గా ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి ఆన్ చేసేది కూడా కొంచెం ముందు చూసుకోవాల్సింది బట్ నో ప్రాబ్లం నైట్ ఎయిట్ పిఎంకి ఐ హోప్ దీన్ని కొంచెం మార్చుతాం అంత నైటింగ్ అన్ని చూస్తాము డోంట్ వరీ గైస్ ఓకే నా హాయ్ సురేష్ సో గైస్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ రూపీస్ ఉందండి నా దగ్గర ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ తో నుంచి మనం థర్టీ బుక్స్ లేదా ఫార్టీ పెన్స్ కొనొచ్చు ఉన్న మనీతో మీ దగ్గర త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ మనీ ఉందండి ఆ మనీతో గాయస్ మీరు థర్టీ బుక్స్ కొనొచ్చు లేదా ఫార్టీ పెన్స్ కొనొచ్చు ఓకే నా ఉన్న మనీ నుంచి ఏం చేసావు అంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆటో కోసం యూజ్ చేసావు ఉన్న మనీలో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆటో ఫైర్ మిగిలిన దాంట్లో నుంచి ఒక పద్దెనిమిది పుస్తకాలు కొన్నావు క్వశ్చన్ నావు ఇంకా మిగిలిన దాంట్లో నుంచి ఎన్ని పెన్లు కొనవు ఎన్ని పెన్లు కొనగలవు i repeat you have 3460 rupees with that money you can buy 30 books or 40 pens okay uh, out of that 10% of money you kept aside for out of it and then uh, you bought 18 books with the remaining money the question now how many pens you can buy is the question okay i hope the question clear now look the answer so most of the students just say they just randy one money 3460 student just say one money 3460 ఆ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్ తో ఏం చేయగలరు థర్టీ బుక్స్ కొనగలరు అంటే ఏంటి థర్టీ బుక్స్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ సో ఒక్కొక్క బుక్ ఎంత ఒక్కొక్క బుక్ ఎంత అంటే దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు కాస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ లైక్ వన్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ 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 ఒక బుక్ ఓకే అదే మనీతో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారండి ఫార్టీ పెన్స్ కొనగలరు ఫార్టీ పెన్స్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ సో ఒక్కొక్క పెన్ ఎంత ఈసారి ఒక్కొక్క పెన్ అంత అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ యూఆర్ గెటింగ్ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ రైట్ చూడండి అయితే ఆ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ నువ్వు ఏం చేసావు ఫస్ట్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆటో ఫేర్ కోసం యూజ్ చేసావు టెన్ పర్సెంట్ అంటే త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీలో మీరు చేసే పద్ధతి గైస్ ఇదంతా మీరు ఇలా చేస్తా ఉంటారు జనరల్ గా ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆటో ఇచ్చారు అంటే త్రీ తర్వాత ఒక ఎయిటీన్ బుక్స్ కొన్నావు ఎయిటీన్ బుక్స్ ఒక్కొక్క బుక్ ఎంత 
వన్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ బుక్స్ ఎంత వస్తాయి ఎయిటీన్ ఇంటూ వన్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ త్రీ చేస్తే ఎంత వచ్చిందంటే మొత్తం మీద టూ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ 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 వస్తుంది మొత్తం మీకు యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందంటే టూ ఫోర్ టూ నైన్ పాయింట్ నైన్ 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 మనీ అయిపోయింది ఇంత మనీ ఖర్చు పెట్టి ఉన్న దాంట్లో ఇంకా మిగిలింది ఎంత మనీ అంటే త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ నుంచి ఇది తీసేయాలి ఆ తీసేస్తే మిగిలిన మనీ ఎంత అంటే వన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ మిగిలింది దీన్ని పెన్నులు కొనడానికి యూజ్ చేయాలి ఒక్కొక్క పెన్ అంత అంటే ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఎన్ని వస్తాయి అంటే పన్నెండు పెన్లు వస్తాయి గాయస్ చాలా మంది ఏంటంటే ఇలా చేస్తా ఉంటారండి ఎగ్జామ్ లో గాయస్ వాడు పాపం ఏ విలువ ఇస్తే ఆ విలువ తీసుకుని సవాల్ చేస్తా ఉంటాడు ఒక్కొక్కడు రివ్మ గాయస్ ఎగ్జామ్ లో నువ్వు వాడి ఇచ్చి విలువ తీసుకుని చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది కానీ జాబ్ అయితే రాదు నో డౌట్ ఐ రిపీట్ మరియు ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామ్ లో నువ్వు వాడి ఇచ్చిన వాళ్ళు తీసుకొని చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది కానీ జాబ్ రాదు సో ఏం చేయాలి నువ్వు ఫస్ట్ నీకు రావాల్సిన థాట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఇంత ముందు ఎవరైనా చేసి ఇప్పుడు చేస్తుంటే అందరూ ఎలా చేస్తా ఉంటారు క్వశ్చన్ మూడు వేల ఆరు నాలుగు వందల అరవై రూపాయలు ఉన్నాయండి ఆ మనీతో నువ్వు ముప్పై పుస్తకాలు కొంటావు లేదా ఫార్టీ పెన్స్ కొంటావు అందులో ఏం చేసావు ఫస్ట్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆటో ఫేర్కి యూజ్ చేసావు తర్వాత ఒక పద్దెనిమిది పుస్తకాలు కొన్నావు ఇంకా రిమైనింగ్ మనీతో ఎన్ని పెన్స్ కొంటావు ఇది క్వశ్చన్ రైట్ సునీల్ చూసావు క్వశ్చన్ అన్నమా ఐ హోప్ సౌమ్య క్వశ్చన్ వినాలండి సో యా వెరీ గుడ్ సునీల్ ఇచ్చిన వాల్యూ కొట్టిపడాలి ఎక్సలెంట్ ఎగ్జామ్ లో ఏం చేయాలి ఆ ఇచ్చిన వాళ్ళని కొట్టిపడేయాలి ఆ వాల్యూ తీసుకుని చేస్తే ఏమైంది ఆన్సర్ వస్తుంది యా వెరీ గుడ్ జాబ్ అయితే రాదు జాబ్ కావాలంటే ఒకటే పాయింట్ అలా ఫ్యూ ఆడిచ్చి వాళ్ళు కొట్టిపడేయాలి కొట్టేసి సాల్వ్ చేయాలి ఒక కంఫర్ట్ వాల్యూ అనుకోవాలి అది ఏమనుకుంటావు అది తెలిస్తే అయిపోద్ది ఇప్పుడు చూడండి ఏమనుకోవాలి ఇంకా చూడండి యా షేక్ అబ్దుల్ గురు కరెక్ట్ ఏమనుకోవాలంటే ఒక ఒక వాల్యూ ఎల్సీఎం తీసుకోవాలి ఎల్సీఎం తీసుకుని అనుకోవాలి సో వన్ ట్వంటీ గుడ్ అబ్దుల్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గాయస్ ఎస్యూమ్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ దే విత్ మీ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ దే విత్ మీ ఆ మనీతో ఏం చేయాలి థర్టీ బుక్స్ కొనాలి వెరీ గుడ్ అర్జున్ రెడ్డి ఆన్సర్ వస్తుంది కదా జాబ్ అయితే రాదు జాబ్ కావాలంటే ఒకటే పాయింట్ ఆడిచ్చి వాళ్ళు కొట్టేయాలి ఆ వన్ ట్వంటీతో నువ్వు థర్టీ బుక్స్ కొనాలి థర్టీ బుక్స్ కొనాలంటే థర్టీ బుక్స్ వన్ ట్వంటీ థర్టీ బుక్స్ వన్ ట్వంటీ అంటే ఈచ్ బుక్ ఎంత అంటే ఫోర్ రూపీస్ అదే మనీతో ఫార్టీ పెన్స్ కొనగలవు ఫార్టీ పెన్స్ వన్ ట్వంటీ అంటే ఈచ్ పెన్ ఎంత అండి త్రీ రూపీస్ ఓకే ఆ మనీతో మీరు ఏం చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఆ వన్ ట్వంటీ ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆటోకి ఇచ్చారు అంటే ట్వెల్వ్ రూపీ ఆటోకి ఇచ్చారు ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు ఒక పద్దెనిమిది పుస్తకాలు కొన్నారు ఒక్కొక్క పుస్తకం నాలుగు రూపాయలు అండి పద్దెనిమిది పుస్తకాలు డెబ్బై రెండు రూపాయలు సెవెంటీ రూపీ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఎంత ఖర్చు అయిపోయినాయి ఎయిటీ ఫోర్ రూపీ అయిపోయినాయి వన్ ట్వంటీలో ఎయిటీ ఫోర్ అయిపోయినాయి ఇంకెంత ఉన్నాయి మనీ ఇంకెంత ఉన్నాయి అంటే థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ ఉన్నాయి దాంతో ఏం చేయొచ్చు పెన్ను కావచ్చు ఒక్కొక్క పెన్ ఎంత వచ్చాడు ఇక్కడ పైన ఇచ్చారు చూడండి ఒక్కొక్క పెన్ ఎంత అంటే త్రీ రూపీస్ చూడండి ఒక్కొక్క పెన్ను త్రీ రూపీస్ మొత్తం ఈ మనీతో ఏం చేయొచ్చు పెన్ను కొనాలి ఎన్ని ఎన్ని కొనగలవు థర్టీ సిక్స్ బై త్రీ ట్వెల్వ్ రైట్ సో గాయస్ ద పాయింట్ అలా ఫ్యూ ఎగ్జామ్ లో వెరీ గుడ్ అబ్లాష్ వెరీ గుడ్ ద పాయింట్ ఎగ్జామ్ లో నువ్వేం చేయాలంటే వాడు ఇచ్చిన వాళ్ళు కొట్టి పడేయాలి ఈ థాట్స్ రావాలి అలా కాకుండా నువ్వు వాడి ఇచ్చిన వాళ్ళు తీసుకుని చేస్తే ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది ఫస్ట్ నిన్ను టెస్ట్ చేసుకో ఎన్నాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ లో నువ్వు వాడి ఇచ్చిన వాళ్ళు కొట్టేసి చేసావా లేదా ఐ రిపీట్ మై ఫ్రెండ్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్నాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ లో రాసి ఉంటావు చాలా ఎగ్జామ్ రాసి ఉంటావు ఆ ఎగ్జామ్స్ లో వాడి ఇచ్చిన వాళ్ళు కొట్టేసి చేసావా లేకపోతే వాడు ఏ వాల్యూ నువ్వు ఒక వాల్యూ అనుకుని చేసావా టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓకే సో ఫస్ట్ థింగ్ ఐస్ ఫస్ట్ గోల్డెన్ రూల్ ఈస్ మనం ఎగ్జామ్ లో వాడు ఏ వాల్యూ ఇస్తారో అది కొట్టేయాలి కొట్టేసేసి వాడి ఇచ్చిన వాళ్ళు కొట్టి పడేసేసి ఓ పద్ధతిగా అనుకోవాలా అది ఏమనుకుంటావు అది తెలిసే తెలుసుకోవటమే విఎంఆర్ క్లాసెస్ ఓకే గుడ్ గుడ్ సునీల్ సునీల్ ఏం చేసావు సునీల్ ఆడిచ్చిన వాళ్ళు తీసుకుని చేసావా కొట్టేసేసేవా పాయింట్ అది సునీల్ నా రైట్ సో పాయింట్ అలా 
observation skills and exam lo adichi vali kotti padeyali the next point will move all of you now next point now जॉब फस्टे वाली वाली असल फस्ट आल अभी अभी यू नीड टू अटे द्लास वन यू अटे दू गेट नो एग्जाम वालू कुटा Hi Ramesh Garu. <clears throat> Now we'll see. Next point, Alafi. One more question, we'll see, Alafi. One more question, okay? Weight of two friends, Alafi. Ram and Sham. Ramu, Shamu. Weights are in the ratio four is to five. And the total weight is one twenty eight point six two kgs. I repeat, my dear friends, weight of two friends Ram and Sham are in the ratio four is to five, and the total weight is one twenty eight point six two kgs. Okay, Ram weight okay ten percent increase in the total weight okay fifteen percent increase in the question now by what percent Sham weight increase? Is the question ready? I repeat, my dear friends, show me question. Show me, sorry. Weight of two friends Ram and Shyam are in the ratio one twenty eight point six two. Yeah, Ashish, uh, Sheikh Abdul, aim le the forty thirty mal LCM this kind of one twenty. Correct, the guy. Now the Munduk this is the correct answer. Okay. <clears throat> Hi, Swami Garu. Now question. I repeat, my dear friends, show the question. Weight of two friends Ram and Shyam are in the ratio four is to five, and total weight is around one twenty eight point six two. Ram weight and the ten percent per kg, total weight fifteen percent per kg. Question now. Shyam weight nth percent per kg. Question. Come on, Ashish. Try change. General English number two. Uh, exam lo miru. Bharat Kumar eighteen. Kuncha wrong answer not only. Malla calculate change. No sorry. राम वेट और टेन पर्सेंट पेरी गिन्दी बात टोटल वेट फिफ्टीन परसेंट पेरी गिन्दी क्वेश्चन एंड एंड शाम वेट एंड परसेंट पेरी गिन्दी डियर क्वेश्चन राइट कमान इंचारी साली चेंट ट्राई चेंट कमान फास्ट सो गाइस राम शाम वेट से रेशियो चल फोर इस टू फाइव एंड राम वेट टेन परसेंट इंक्रीज टोटल वेट फिफ्टी By what person sham weight increase? This is question. Okay, na. Chond. Under general ga baad chhiwa le tiskun chasta onte mik answer osti no doubt at all. Kani jab aite radu. Mar enche yali. Simple guys. Enche yalante simple. Enche yalante baad chhiwa le ni kotti padal mere. Example baad chhiwa le ni kotti se si. Oka value onu korme. Okay. Right chond. Enche yada onte nineteen. I hope correct answer. We need to check the value. So point ene de. भरत फस्टे वालू कटेसेन अम शाम वेट चूस्ते चूड़ भरत राम शाम वेट फोर इंस्ट फाइव रेस अंत नोटल वेटे नई हंड्रेड अभी फोर पार्ट फाइव पार्ट टोटल नई हंड्रेड वंशी करेक्ट नई हंड्रेड टोटल सो इन नई हंड्रेडे राम वेट फोर हंड्रेड शाम वेट फाइव हंड्रेड इप चूँ राम वेट टेन पर्स इंक्रीजे 10 परसेंट इंक्रीज एंड एवरेज सुंदर कमान माला 440 रास्ते टाइम वेस्ट टाइम वेस्ट 440 रास्ते 10 परसेंट इंक्रीज अंते ओनली 40 रहा है अली टोटल वेट 15 परसेंट इंक्रीज या वेरी गुड वेरी गुड राशेकर टोटल वेट 15 परसेंट इंक्रीज अंते 135 इंक्रीज्ड राम वेट को 40 इंक्रीज है इंदी टोटल वेट को का 135 इंक्रीज है इंदी सो शाम वेट अंतिम दे दी मिक्स तो पार्ट अंत अंते 135 40 से प्लस चेस्टे कमान 95 शाम वेट इंक्रीज है అయితే క్వశ్చన్ నాకు పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇంక్రీస్ కావాలి ఇంక్రీస్ బై ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇంటు 100 సో ఎంత వస్తుంది మీకు కట్ చేస్తే 2 జీరోస్ 19% 
sham weight increased. Clear, students? So, guys, exams lo mirin chayalante vadi chayali kutti padayali kutte sanuko wale. Okay, example chutan chon. Niko ek example. Okay, diamond ring undandi chon question. Diamond ring and worth 9000. Okay. Then, A and A wadu B kiss the nadu 10% loss ki. Okay. Okay. Diamond ring A and A wadu B kiss the nadu 10% loss ki chadu. Malla B ade ring unu A ki chadu 10% profit ki. Okay. Now, question guys. E dealing low. Yavariki labamu. Yavariki nastamu. Uh, tell me in terms of percentage. Yes. Question repeat, my dear friends. Guys, Mokka 9,000. Diamond ring cost 10,000. 9,000. Hi, Shaker Goka. Question in Chondo Sari. Shake Chondo Sari. Question in Tende. Mokka 9,000. Diamond ring on the ring cost 10,000. 9,000. Then A and A word B come out to 10% loss key. B and A word A come out to 10% profit key. Okay, I repeat 900 rupees worth of the ring. A and over B kitchen 10 percent loss. B and over A kitchen 10 percent uh, profit. Each other e dealing low. Yavariki loss. Yavariki profit to tell me in terms of percentages. Come on, guys. Answer try. Jenu, sorry. A and over to a ring 9000 rupee ring. A and over to B kitchen 10 percent loss key. B and over A kitchen 10 percent profit. Ki. E dealing low. Yavariki loss. Yavariki profit to Lakshman. Question of another pressure to know. Question is simple, Rashman. What are the ring and tante nine thousand? Are the A and A wadu? Yeah, very good, Sunil. First value could be by Ali. In the answer, Jip Sunil, try check. What's the answer? A and A wad ringu, B kitchen, ten percent loss key. B and A wad mala, A kitchen, ten percent profit key. E dealing the first year, every class and tow, every profit and tow. Satalo Chipadigoda. Every class, every profit to the Satalo Kavalaku. Hi Naveen. Hi Raju. Abhilash, I hope eleven percent wrong answer. Abhilash. Bharat big profit. Kannada to the big profit. Any kind of cover. Any enter set. That money the cover. Abhilash. Bharat. Sunil nine percent. I hope correct answer. Sunil good. Chon. In this show. Nine thousand andi. Mere exam la first ni graha se taatene da adichwali kote land first. Adichwali kote alik. Cotes in Jessen, one rupee is going cost. Okay, guys, ring cost and one rupee is going to be the year and whatever kitchen, B kitchen, and the key, but this is the last kitchen. So, year and whatever is the last kitchen, and the B can the kitchen and the ninety key. Ikarzaka Martla Kundemano. Ikarza Chuste, A key, Ipurza Chuste, ten percent loss of Chindi. Satala Martla there. Ade, Bilulo Matarte, Padrupa, Lasu Chindi, right? Ipuda Guste. Next to Ipuda B and Ever Ye Kamad Ringini, Padisatum Profit Gamad. B and Ever Ye Kichad Padisatum Profit Gi, right? Ante, what are the ring ninety? Padisatum Profit and ninety nine Kicharu. If B Gunch Matarte, B Gunch Marte, Usachon B and Everdu Padisatum Profit Satan Marte, Padisatum Profit Chindi, Bilulo Matarte. Nine rupee loss of the biggie. Nine rupee loss of the right? So, guys, if you next year, sir, guys, if you can't be anybody, yes, see, co, jadko is the kirto, I pay in the yak it ten percent loss, big ten percent profit. I pay in the kirto, if you do be anybody, yes, see, co, jadko is the kani, it could be anybody, every kitchen, mala, yak it should. As a lab one astronomy, then the other is Miku lab one astronomy, the Matungoda intended based on uh, CP and SP profit or last Matungoda CP and the SP and the what will matter other penalty. Okay, so guys, observe Navin profit or last of Matun name and CP and the SP and the actual CP one ropalu Ade one ropalu, yeah, and about B kitchen ninety key. Akari worry last chin the next Malla Yene Konada ringini. Yantaki, Tombe Tomikonadu, 
అసలు రింగ్ ఎంత వంద రూపాయలు కానీ వాడంత కొన్నాడు తొంభై తొమ్మిదికే కొన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఏకి లాం వచ్చింది యాక్చువల్ గా చూడండి వంద రూపాయలు అండి రింగ్ కాస్ట్ వంద రూపాయలు అండి మనడు ఎంత కొన్నాడు మనడు తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు కొన్నాడు అంటే వాడికి ఎంత లాభం వచ్చింది రూపాయి లాభం వచ్చింది ఇంతకు ముందు పది రూపాయలు లాస్ ఇప్పుడు వన్ రూపీ ప్రాఫిట్ ఓవరాల్ గా లాస్ ఎంత అంటే నైన్ రూపీ లాస్ ఓకే సో ఓవరాల్ గా నైన్ రూపీ లాస్ వచ్చింది నైన్ వంద రూపాయలు కాబట్టి ఏకి ఎంత అంటే నైన్ పర్సెంట్ లాస్ బీకి ఎంత అంటే టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఓకే సో ఇస్ ద క్వశ్చన్ క్లియర్ guys ask if you have any doubts now next question i repeat the question of you ee question chuste ostaru meeru diamond ring yeah ashish good జానీ మనం క్రాక్ చేయాలంటే ఏం లేదు జానీ సింపుల్ పాయింట్స్ కొన్ని ఫాలో అవ్వాలి ఏంటంటే నువ్వు ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలంటే ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ లైక్ ఫస్ట్ ఒక్క నిమిషం జానీ మోస్ట్లీ యూస్ఫుల్ జానీ ఎందుకంటే యాక్చువల్ గా ఇవాళ ఫస్ట్ డే కాబట్టి కొంచెం నీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో కొంచెం తేడా వస్తుంది అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఈ రైటింగ్ పెన్ రైటింగ్ ఈ పెన్ తో రాయటం అవన్నీ కొంచెం నేను ఇంకా చూడలేదు యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ డే కూడా కొంచెం తేడా వస్తుంది వన్స్ నెక్స్ట్ నుంచి ఏంటంటే మీకు ఆన్లైన్ లో క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది డోంట్ వరీ ఓకే ఆన్లైన్ లో వినటం మీకు చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది నాట్ ఎ ప్రాబ్లం అండ్ మీరు ఏపీ కానిస్టేబుల్ అండ్ ఏపీ కానిస్టేబుల్ క్రాక్ చేయాలంటే సింపుల్ అండి జనరల్ గా మీరు యూజ్ చేసే పద్ధతులు ఏమి ఇక్కడ యూజ్ చేయము ఓకే ఇక్కడ మీరు 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 చేసే పద్ధతులు వేరు మేము చెప్పే పద్ధతులు వేరు మీరు క్లాస్ అనేది ఆ అంత ఒకసారి వింటే మీకే అర్థం అవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ నుంచి రెగ్యులర్ క్లాస్ ఒకసారి చూస్తే మీకు లేకపోతే ఇవాళ నైట్ మళ్ళీ ఒకసారి డెమో చూడండి ఒకసారి అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది అసలు ఎలా చేయాలి ఏంటి అన్నదని ఓకే సో ఇవాళ ఈవినింగ్ ఏంటంటే మనకి ఒక టాపిక్ చెప్తాం మీకు అంటే యావరేజెస్ ఒక టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం కొంచెం అప్పుడు మీకు అర్థమైంది అంటే సబ్జెక్ట్ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎలాంటి క్వశ్చన్ వస్తున్నాయి మీకు ఏపీలో అయితే చాలా హార్డ్ వస్తుంది పేపర్ ఆ హార్డ్ మీద ఆ హార్డ్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఎలా చేయాలి అవన్నీ ఇక్కడ చూస్తాం ఓకే క్లియర్ జోని నా లెట్ సి వన్ క్వశ్చన్ ఎస్ డివైడ్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అమౌంట్ ఏబిసి డివైడ్ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అమౌంట్ ఏబిసి ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఏ గెట్స్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ బిఎన్సి అండ్ బి గెట్స్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ఏఎన్సి find the ratio of the find the ratio of the money how oh, the in I repeat question question is guys divide 23400 rupee among abc in such a way that a gets one third of b and c b gets one fourth of a and c find the ratio of the shares tell me which one sorry ఇరవై మూడు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు ఏబిసిలకి పంచాలి ఏకి ఎంత వస్తుందంటే బి ప్లస్ సికి వచ్చిన దాంట్లో ఒకటి బై మూడు భాగం వస్తుంది బికి ఎంత వస్తుందంటే ఏ ప్లస్ సికి వచ్చిన దాంట్లో ఒకటి బై నాలుగు భాగం వస్తుందండి రిపీట్ క్వశ్చన్ డివైడ్ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీ అమౌంట్ ఏబిసి ఇన్ సచ్ ఏ వే దాట్ ఏ గెట్స్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ బిఎన్సి బి గెట్స్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ఏఎన్సి క్వశ్చన్ నా I just need the shares ratio. Valaki, 
వచ్చిన సొమ్ములు నిష్పత్తి ఎంత క్వశ్చన్ కమాన్ గైస్ ట్రై చేయండి ఒకసారి ఇరవై మూడు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు పంచాలి ఏబిసిలకి ఏకి ఎంత వచ్చింది అంటే వాడి వాటా బీసీలకు వచ్చిన వాటాలో ఒకటి బై మూడు వంతు బీకి ఎంత వచ్చింది అనే వాటా ఏసీలకు వచ్చిన వాటాలో ఒకటి బై నాలుగు వంతు అయితే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏబిసి వాటాల నిష్పత్తి ఎంత క్వశ్చన్ రైట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వన్స్ అగైన్ గాయస్ కమాన్ గాయస్ స్ట్రైట్ ఆన్సర్ గౌతమ్ హాయ్ గౌతమ్ ఐ హోప్ మెనీ స్టూడెంట్స్ అదే కమాండ్ గైస్ ఆన్సర్ ట్రైట్ ట్రైట్ ఫాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ లక్ష్మీనారాయణ ఫీ డీటెయిల్స్ ఈ క్వశ్చన్ తర్వాత ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు మొత్తం అంతా ఒకసారి ఒక ఈ క్వశ్చన్ అయిపోగానే మీకు ఫీ డీటెయిల్స్ వీటి గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఎలా ఎలా చదవాలి ఏంటి అంతా మొత్తం ఒకసారి చెప్తాను మొత్తం సో పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇవాళ మనం గోల్డెన్ రూల్ చూస్తున్నాం ఏంటంటే ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్ క్రాక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీకు రావాల్సిన పాయింట్ అంటే ఎగ్జామ్ లో వాడు ఏయో వాల్యూస్ ఇస్తారండి వాడు ఏయో వాల్యూ ఇస్తే నువ్వు ఆ వాల్యూని కొట్టేయాలి ఫస్ట్ ఆడ ఇచ్చిన వాల్యూ తీసుకుని చేసావా నో డౌట్ నీకు ఆన్సర్ వస్తే కానీ జాబ్ రాదు సో టైం మేనేజ్మెంట్ మేజర్ అండి టైం మేనేజ్మెంట్ ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ అవ్వాలంటే ఏంటి ద ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే గోల్డెన్ రూల్ ఏంటంటే మనకి ఆడిచ్చి వాళ్ళు కొట్టేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఆ క్వశ్చన్ చూడండి అక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు మీకు ఇందాక ఆ పక్కన క్వశ్చన్ చూస్తే మీరు ఆ క్వశ్చన్ లో ఇరవై మూడు వేల నాలుగు వందలు ఇచ్చారు వాడు సగం మంది చేస్తున్నాడు పాపం ఆడిచ్చి వాళ్ళు తీసుకుని చేస్తా ఉంటాడు ఎగ్జామ్ లో వాడు ఇచ్చి వాళ్ళు తీసుకుని చేస్తే ఆన్సర్ రాదంటే నో డౌట్ ఆన్సర్ వస్తుంది నో డౌట్ ఆన్సర్ వస్తుంది కానీ జాబ్ అయితే రాదు సో ఏం చేయాలి లక్ష్మీనారాయణ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ క్వశ్చన్ అయిపోద్ది అయిపోగానే మీకు మళ్ళా ఫీ అది ఏంటి దీని గురించి మొత్తం ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఓకే చూడండి ఎగ్జామ్ లో మీకు రావాల్సిన థర్డ్ గైస్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే వాడు ఇచ్చిన వాళ్ళని కొట్టేయాలి దాంతో అవసరం లేదు అందరు ఏం చేస్తారంటే గైస్ అందరు ఏం చేస్తారంటే మీకు చూడండి ఈ త్రీ నిడి తీసుకొచ్చి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ చూడండి అందరు చేసే పర్తి ఏంటంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే త్రీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ సి అండ్ ఫోర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సి అనేసి ఇక్కడ B plus C అంటే త్రీ ఏ చూడండి బి ప్లస్ సి అంటే త్రీ ఏ సో వాడు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ బి ప్లస్ సి అంటే త్రీ ఏ రాసి సాల్వ్ చేస్తా ఉంటారు యా ఇలా సాల్వ్ చేస్తా ఉంటే టైం వేస్ట్ గాయస్ అది కొంతమంది చేస్తా ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఇలా చేస్తా అంటే టైం వేస్ట్ మరి ఇంక ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఏం చేయాలి యా గాయస్ అందరూ త్రీ తీసుకొస్తే నువ్వేం చేస్తావు అంటే బి ప్లస్ సి తీస్తా విఎంఆర్ లాజిక్ చూడండి ఏ బై బి ప్లస్ సి ఎంత అంటే వన్ బై త్రీ నెక్స్ట్ బి బై ఏ ప్లస్ సి ఎంత అంటే వన్ బై ఫోర్ మీనింగ్ ఏంటంటే గైస్ మీనింగ్ చూడండి ఒకసారి మీనింగ్ ఏంటంటే ఏకి ఒక ఒక పార్ట్ వస్తే బి ప్లస్ సికి మూడు పార్ట్లు వస్తాయండి ఏకి ఒక పార్ట్ వస్తే బి ప్లస్ సికి మూడు పార్ట్లు వస్తాయి మొత్తం అన్ని కలిపి ఏంటంటే ఫోర్ పార్ట్స్ ఎవరెవరికి ఏబిసి మొత్తం కలిపి నాలుగు పార్ట్లు రిపీట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏకి ఒక పార్ట్ వస్తే బి ప్లస్ సికి ఎన్ని వస్తాయండి త్రీ పార్ట్స్ మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఇప్పుడు చూడండి బికి ఒక పార్ట్ వస్తే ఏ ప్లస్ సికి ఫోర్ పార్ట్స్ వచ్చినాయి మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ ఫైవ్ పార్ట్స్ అంటే ఇక్కడ ఏబిసికి ఫైవ్ పార్ట్స్ చూడండి సరే ఇక్కడ ఏబిసికి ఫోర్ పార్ట్స్ వచ్చినాయండి ఇక్కడ ఏబిసికి ఫైవ్ పార్ట్స్ అసలు ఏబిసి ఎక్కడైనా ఎలా ఉండాలి సేమ్ ఉండాలి కానీ అక్కడ సేమ్ ఉన్నాయా లేవు లేవు కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావు సేమ్ చేయి ఏం లేదు అక్కడ పార్ట్ సేమ్ లేవు సో ఇంటూ ఫైవ్ చేయి ఇక్కడ ఇంటూ ఫోర్ చేయి ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ చేస్తే ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ 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 జా సిక్స్టీన్ ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ ఏబిసి మొత్తం ఏకి ఫైవ్ పార్ట్స్ బి ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఏబిసి ఆర్ గెటింగ్ ట్వంటీ పార్ట్స్ ఇక్కడ బికి ఫోర్ పార్ట్స్ ఏ ప్లస్ సి సిక్స్టీన్ పార్ట్స్ ఏబిసి ఆర్ గెటింగ్ ట్వంటీ పార్ట్స్ ఎస్ ఆర్ నో సో ఇప్పుడు ఏబిసి రేషియో చూస్తే ఏకి ఒక ఫైవ్ వస్తున్నాయండి బికి ఒక ఫోర్ వస్తున్నాయి సికి ఒక బి బి వచ్చ
చేస్తాండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అమ్మా సార్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే నువ్వు చేసింది ఏం చేసావు ఆ రిచ్ వాల్యూ తీసుకుని సాల్వ్ చేస్తే టైం వేస్ట్ నువ్వు చేయాల్సింది ఈ పత్రలో చేయాలి ఓకే సో గాయస్ ఈ రకంగా మీరు ఏం చేయాలంటే ఎగ్జామ్స్ లో వాడి ఇచ్చిన వాళ్ళు తీసి కొట్టేయటమే వాడి ఇచ్చిన వాళ్ళకి కొట్టేసేసి నువ్వేం చేయాలంటే షేక్ థ్యాంక్ యూ షేక్ గారు షేక్ థ్యాంక్ యూ అబ్దుల్ రహమాన్ థ్యాంక్ యూ ఎగ్జామ్ లో మీరు వాడి ఇచ్చిన వాళ్ళకి కొట్టేయాలి కొట్టేసేసి ఇలా చేయాలి అయితే ఎప్పుడు కొట్టేయాలి ఏ కాన్సెప్ట్స్ కొట్టేయాలంటే అన్ని కాన్సెప్ట్స్ అండి చాలా ఇప్పటికి మీకు రేషియో ప్రపోజన్ వాడి ఇచ్చిన వాళ్ళకి కొట్టేయాలి యావరేజ్ కొట్టేయడమే పర్సెంటేజెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఇలా ఎన్నిట్లో ఏంటంటే వాడి ఇచ్చి వాళ్ళకి కొట్టేస్తాం ఆయ్ సాయి వాడి ఇచ్చి వాళ్ళకి కొట్టేసేసి ఒక వాల్యూ అనుకుని చేయాలి అలా అలా అది చేయటమే అవి ఎలా చేయాలి అనేది ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అయితే ఇప్పుడు గాయస్ ఒకసారి ఈ అనెక్రమి గురించి చూద్దాము 